أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور آية يا همسنة تاتو إنا فونغا سورة الشورة Aya ya hamsini na moja ya sura tushura. Wa ma kana li basharin. Na haijawa stahiki kwa mtu yoyote. Haijawa ni haki au stahiki kwa mtu yoyote. Basharin ni nakira mtu yoyote yule si haki yake wala hastahiki an yukallimahu Allah kusemeshwa yeye na Mwenyezi Mungu illa isipokuwa kwa njia zifuatazo Mungu Mwenyezi Mungu anaweza kuzungumza na mtu yoyote akitaka lakini kwa njia zifuatazo hizi ndo Mwenyezi Mungu anaweza kuzungumza na mtu kwa utaratibu aliojiwekea ye mwenyewe na sio mtu kuzungumza na Mwenyezi Mungu a a Mwenyezi Mungu kuzungumza na mtu hakuna mtu anaweza kujipa wahi kwa utashi wake mwenyewe au akasema namtafuta Mungu azungumze na mimi a a hilo halipo Mungu katuumba akitaka kusema na sisi ndio atasema na sisi. Kwa namna anoitaka yeye. Sio sisi tutaki kusema na Mungu. Na hili ndio tatizo kubwa la wana wa katika zama za Nabii Musa. Wana wa walideka wakajipa nafasi kama vile wanataka wao waseme na Mungu wanavotaka wao. Wakiambwa chinjeni ngombe wasema Musa hebu kamwambie Mungu ngombe gani anayemtaka tumchinje Kila wanaloambiwa hivi 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 Paka wakati wakasema lan nu'mina laka hatutoamini kwa sababu yako we kuja hapa ukatuambia Mungu kasema Mungu kasema hata nara Allah rabban paka tumuone nara Allah jaratan tumuone Mungu ana kwa ana hivi ndio tutaamini habari za kusema si Mungu kanituma nini tutaki sisi Walikuwa mafedhuli sana mwisho ukisoma katika ile Qur'ani utaona wamekuwa mafedhuli sana. Ni <laughs> wenye zibu kupaka atake atake yeye kusema na sisi. Sio sisi tutaki kusema naye. Sisi ni waja wake tunakwenda chini ya amri yake. Anavyotaka ndivyo anavyofanya. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun ye Mungu hawajui kwa anachokifanya na wao hawa binadamu na watu wote wanaojua kwa kile walichofanya Mungu ahojiwe na nani kuna mkubwa kuliko yeye ndio maana ngasema haya hizi tuzitafutie wakati tuwe tumekaa tumetulia tuli ndio tunazianza hizi sio tena unaziunganisha na ma haya mengine kitu kishachoka maelezo yanakuwa finyu ufahamu nao unakuwa dhiki asiwa makana li bashari na haijawa stahiki au haki kwa mtu yoyote an yukallimahu Allah kusemeshwa na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu kasema bashar mtu hakusema li nabii ni hapa eh kuna mjadala mrefu sana sababu kama tunasema manabii wote ni wanaume 
mbona mama yake nabii Musa akapewa wahyu wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ihi tukapeleka wahyu kwa mama yake Musa kwamba mnyonyeshe mwana ndio wanakuja wale watu wanaotutia kishindo siku hizi kusema wako manabii wa kike Mmoja alikutana naye mimi akasema, "Ni mnakataa nini mnabii hawezi kuwa mwanamke?" So hiyo katika Qur'ani tukapeleka wahi kwa mama yake Musa. Kwa mama yake Musa alikuwa nabii. Kwa kuwa kapewa wahi. Nikaambia ukichukua hivyo na nyuki je, "Wa uha rabbuka ila nahli." Mola wako alipeleka wahi kwa nyuki. Je, kuna nyuki nabii? Usichukue hivyo. Mwenyezi Mungu akitaka kusema na kiumbe anaweza kusema nacho kwa njia zake. Suala la unabii ni jambo jingine kabisa. Kwa sababu unabii ni kupewa jukumu. Wa makana li bashari na ijawa haki ya ustaiki kwa mtu yeyote aniukalima Allahu kusemeshwa na Mwenyezi Mungu illa wahyan. Isipokuwa kwa njia nini? kwa njia ya wahi wale wengine kule alam tara ila ladhina kharaju min diarihim wa hum ulufun hadhar al maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahu hujaona ile habari ya watu waliotoka katika miji yao wakiwa maelfu kwa maelfu kwa kuogopa kufa Mwenyezi Mungu akawaambia kufeni kisha akawapa tena uhai je wale wote maelfu wamekuwa manabii kwa kuwa Mungu kasema nao kufeni Aiyatosha baki. Unabii ni kitu kikubwa zaidi. Unabii ni majukumu. Ila wahyan isbuko wahyi. Au min wara'i hijabin au nyuma ya pazia. Maana pana kitu alafu tena ndio Mwenyezi Mungu sasa anazungumza na huyo mja nyuma ya pazia. Min wara'i hijabin kama nabi Musa alikuwa akisema na Mwenyezi Mungu kwenye Jabal Thuri na kama Mtume Salam kwenye safari ya Miraji imethibitika kasema na Mwenyezi Mungu lakini mimi wara e hijabin patakuwa na kizuizi nyuma ya kizuizi si moja kwa kwa moja wahai ni nini wahai unakuja anaweza kusikia sauti anaweza kupata mawazo kwenye sahihi ya Bukhari kaelezea namna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipata wahi mwanzoni katika babu badil wahi lango wa kuanza kwa nini kwa wahi mfano mzuri ni ile wa dhuha alipoteremshiwa kwa sababu kuna kipindi wahi ulikatika kwake kwa muda wengine wanasema ilifika miezi mitatu mpaka makafiri wakapata hoja kusema kiko wapi anasema Mungu anasema naye mbona kimya kuna mpya gani alotoa Mbona mpaka sasa hivi kimya? Kakudanganyeni huyu. Mtume akawa yuko kwenye upweke sana. Asubuhi moja hivi kwa upe, kakaa peke yake anasikia katika masikio yake maneno wadhuha walaili idha saja ma wadaka rabbuka wa ma qala. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajid ka yatiman mpaka mwisho wahi moja kwa moja ana upata mtume akachangamka kweli kweli na wakati mwingine kitu ukicheleweshewa alafu ukapewa kinakuwa kitamu kuliko ukipewa kila siku ukiwa unafululiza kila siku kula halua utaizoea huyoni tunu na ndio maana zamani ukao na watu hawatoke kitimani kwa sababu halua ilikuwa inapatikana kwenye hitima tu uwezo wa kula halua ulikuwa mdogo kwa hivyo halua hitima ilikuwa tamu kweli sote si mpaka watu wa sunna tumelelewa na halua za hitima tukijiramba mpaka vidole eh na ile halua ya wete ndio kabisa mzee kwa hivyo wahi ukikatika kwa miezi mitatu alafu ukaje tena unakuwa mtamu wale watu wazima wanajua akisafiri kaka 
wiki mbili tatu nne vile alafu akirudi anamkuta mama watoto mpya inakuwa kama anakumbuka kama siku ya harusi mambo safi yanaanza upya matamtam mahonda ukila utakonda eh kama tukisema matamtam mahonda ukila utakonda nakumbuka ala kule hali tunachosema wahi ni mawasiliano ya Mwenyezi Mungu na mja wake huo ndio wahi au min warai hijabin au nyuma ya pazia ndio panakuwa na kitu kama vile nasogea kwenye mlima aliposogea yeye nabii Musa au kwenye pango au kwenye miti kama ilivyotokea watini wa zaituni wa turi sinina wa hadha albaladil amin Mwenyezi Mungu kaa pia mtini ambako kwenye mti wa mtini ndio nabii Isa alipoanza kupata wahi na nabii Daudi mtini na mzaituni wa turi sinin na lile bonde la Sinai kwa nabii Musa kwa hivyo ala kulli hali mi wara hijabi mpana kwa na kitu au yursila rasulan au nje ya tatu atume mjumbe ambaye anakuwa ni malaika jibril anapeleka wahi ambao qurani kwa asilimia kubwa imetegemea kuletwa jibril kwa asilimia kubwa kwa hizi zote ni njia za wahi kwamba wahi wa muda kwa moja au mi wara hijabi au yursila rasulan fayuhiya basi huyo mjumbe atapeleka wahi bi idhnihi kwa rusa yake Mwenyezi Mungu ma yashau anachokitaka kukipeleka tunasema baadhi ya maneno najua tukiyazungumza yanaleta uchokozi fulani hivi katika mijadala siku hizi elimu za siku hizi ni mijadala na mijadala lakini <laughs> mimi siogopi sana sipendi tu kulumbana napenda kufundisha okay, ukiendekeza malumbano mwisho unatoka kwenye ile mada ya kufundisha inakuwa kazi yako radi kujibu Eh ile radi kule umwesa kule ngurumo inakuwa kazi yenye kujibizana. Ukitazama katika sura tu Maryam kuhusu bibi Maryam mwenyewe. Kasema Mwenyezi Mungu wazkur fil kitab wazkur fil kitab Maryam. Idhin tabatat min idhin tabatat min alha makanan sharqiya. Fatakhadhat min dunihim hijaba. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan. Mwenyezi Mungu kamtumia malaika bibi Maryam. Na kasema naye bibi Maryam. Je, bibi Maryam alikuwa nabii? Kwa kauli inokubaliwa na Waislamu wote ukiondoa wale wanaotaka kuleta maneno mapya. Bibi Maryam hakuwa nabii. Lakini sikapelekewa malaika mjumbe na sikampelekea wahi. Tunarudi kule kule kupata wahi hakuna lazima awe nabii ndio maana wengine katika kuzimua zimua tu wasema ilikuwa ilhamu wanaita hivi kwa ni bibi Maryam kwenye sura tu Ali Imran akwambiwa idhqalatil malaikatu ya Maryam malaika aliposema ewe Maryam soka semeshwa na malaika kwa watu manani wale malaika wamejituma wenyewe na kule mamake nabi Musa nimekwambia ni ndio maana haya hizi zina ugumu kweli wakati wa kuzifafanua fayuhiya basi atapeleka wahi bidhni kwa ruhusa yake Mwenyezi Mungu huyu malaika hajitumi mwenyewe anafanya kwa ruhusa nani ya Mwenyezi Mungu na wakati mwingine malaika huyu anakuja katika umbo la binadamu kabisa. So katika hiyo sura ya Maryam fatamathala laha basharan akajifananisha kwake mtu wa sawa sawa. Qala ndio maana bibi Maryam akaogopa akasema inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Mimi najikinga kwa mwingi wa rehema dhidi yako kama wewe ni mcha Mungu usinifanye jambo baya. Sasa kama angejua kuwa ni malaika angesema maneno hayo. Na maana alikuwa hajui lakini na ile hadithi mashuhuri ya baina ma nahnu julusu ya sayyidina umar akaja jibril katika umbo la mtu akauliza akajibiwa mpaka alipondoka atadruna man isail kauliza umar atadri man isail unamjua nani muulizaji ina jibril atakum yuallimukum amra din jibril kaja kufundisheni mambo ya dini kaja katika umbo la mtu na yale aliyowaleta yote pale mbele za watu na no, wamemuona
basi fayuhi ya bidhni aletewahi kwa ruhusa yake Mwenyezi Mungu ma yashau anachokitaka anachokitaka mwenyewe Mwenyezi Mungu kiende kipelekwe innahu hakika ya Mwenyezi Mungu aliyun ni wajuu hakimun ni mwenye hekima wajuu sana Mwenyezi Mungu hashuki mwenyewe akaleta ujumbe ndio maana ya wajuu mtu wajuu hashuki chini sasa hii ati Mungu mwenyewe ndo ashuke kwa 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 sikiliza Muhammad waambie watu wa sali sala tano adhuhuri wa raka 4 ala siri 4 magharibi nataka tatu lishai nataka 4 na alfajiri nataka 2 Mungu aje aseme na mtume namna hiyo ye <laughs> Mwenyezi Mungu ni wa daraja la juu kwa hivyo atatuma tu tumefahamiana tena hakimun ana hikma kubwa sana anayafanya mambo kwa hikima Hasukumi sukumi tu mambo anayaleta kwa mipango Basi baada ya kusema aya hiyo ambayo inaonekana kama kanuni ya uletaji wa wahi kwa mitume na kuuleta wahi duniani wakadhalika basi na namna hiyo hiyo au haina ileka tumeleta wahi kwako kwa Muhammad kwa njia zote hizo wahyan min wara hijabin au nursila rasula njia zote Mwenyezi Mungu hizo kazitumia kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ile ya mwanzo kule ikra umeona wazi jibril alivyokwenda akatanda kwenye upeo kwa wale unaojua sababu ya ikra na tumeisema wadhuha hii tumekutoleni mfano umekwenda namna hiyo wahi na katika safari ya miaraji imekwenda min wara hijabin vile vile zote zipo kwa hivyo hizi njia zake za kupeleka wahi kwa mitume na we Muhammad siki siki hoja si mpya tumetumia njia hizi hizi kukuletea nini wahi na kwa hivyo wale wanaokupinga wakitumia vitabu vingine vyote warudi kwenye vitabu vingine wakati zame katika reference kama kuna njia tofauti na hizi za kupeleka ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa binadamu ndio wakadhalika au haina ileka tena akasema tumeleta wahi kwako ruhan roho min amrina itokayo katika amri itokayo nayo na amri yetu roho hapa ni ule wahi au ile Qur'ani ndio imeitwa roho na ndio pale tunaposema kwamba Qur'ani huwezi kuitafsiri kwa maana ya kwanza tu katika kila neno ndani ya Qur'ani ruh utaileta kwa maana ya jibrili ruh unaweza kuleta kwa maana ya wahi ruh inaweza kwa hii ruh tu kwa maana roho ya mtu Azeta tegemea sentence ilivyo ilivyo kwenda. Ndio maana kule tanazzalul malaikatu waruhu. Yeah. Kujiteremsha malaika na roho ndani yake. Sasa pale roho huwezi kuitafsiri Qur'an. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa. Roho pale huwezi kuitafsiri Qur'an. Asa ndio yale tunovutana. Wale wakasema tuitafsiri roho kuwa ni Mungu tanazalul malaika tu ruhu fiha hujiteremsha malaika na Mungu naye akashuka pamoja na malaika na wakati usema aliyun hakim Mwenyezi Mungu kwa daraja la juu na, na hikma hajishushi chini atajishushaje pamoja na malaika matusi hayo jamani leo kuja rais tu hapa kafatana na askari wanakuja pamoja askari mfano FFU wanakagua maandamano furahishi na inatembea nani nafanya fujo utaka huyu rais hajui madaraka yake tumefahamia na vizuri hapo rais yuko daraja la juu yeye anatuma na kuagiza Mwenyezi Mungu ajishushe vipi ndio siku moja nikampeleka mtu mmoja akambe ile ya amma ndio inammaliza yauma yaqumur ruhu wal malaika tusafa siku atakaposimama roho na malaika kwa mstari wao wanasema roho ni Mungu haya atasimama Mungu na malaika kwenye mstari wote wamesimama mstari sembul siku akasimama Mungu kwenye mstari wa malaika hamna adabu nyi Halafu mbele akasema la yatakallamuna wataufiata wote hakuna atakayesema ila isipokuwa man adhila lahu arrahman aliyepewa ruhusa na Mungu wa rehma wa khala sawaba na akasema neno la kupatia huyu arrahman ni nani na yule ruhu kule ile simama katika safu nani Tumefahamia na vizuri ni kitu cha kutulia tu ukaitazama Qurani ilivyokaa usikurupuke ukikurupuka matatizo wakadhalika uhaina ilaika ruha na namna hii tumeleta wahi kwako roho 
ambayo ni Qur'an. Na Qur'an imeitwa roho ya imani kwa sababu imani ikiwa haina Qur'ani kwa sisi waislamu hiyo imani ni mayiti. Na Qur'an sasa ndio inokuwa roho ya imani yetu sisi. Mambo yote ya kiimani ya muunda ya Qur'an. Kwa hivyo imetajwa kama roho. Hata si waswahili tusema ah mzee bwana alikuwa anampenda yule ndugu yetu roho yake. Tusema roho yake vipi? Manaka anampenda sana ndo tumemwita roho yake. Hai matumizi tu ya lugha. Halafu maneno ya mbele yako wazi. Ma kunta tadri. Ulikuwa hujui wewe Muhammad mal kitabu nini kitabu wala aliman wala nini iman. Tumekuletea hiyo roho ndo umejua nini kitabu, umejua nini i iman. Ambao bila shaka roho ni wahi, bila shaka ni Qur'an. Na Mtume صلى الله عليه bila ya Qur'ani asingejua nini imani kwa sababu alikuwa anatumia akili yake tu kukataa masanamu yanamkera na inaonekana wazi kuwa akili peke yake haitoshi kukuongoza katika imani ya sawa sawa inaweza kukuonesha kwa hili silo lakini mpaka upate msaada wa Mwenyezi Mungu ndio utaifahamu imani ya sawa sawa akili inaweza kukataza jambo inaweza kukupa kidogo mwanga lakini haiwezi kukukamilishia imani. Na ndio maana katika dini kuna kuna kutumia akili liko eneo lake. Na kuna sehemu lazima usalimu amri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa wahi lazima usalimu amri. Siku ya mtu bwana sema mimi nishakoga. Na kwenda zangu swali nditie udhu wa nini? Mwili wote usichapata maji tena nkatie udhu wa nini? Kweli akili inakataa Akili nitaka ukishakukoga tena usitie udhu. Lakini wapi umeambua ukishakukoga usitie udhu? Cheza kwa nini tufuate akili yetu? Kwa ni udhu kwa ajili ya kondoo uchafu tu au kwa ajili ya kujitakasa kiroho kwa ajili ya imani? Kwa hivyo kuna wakati unasalimu amri kwa Mwenyezi Mungu. Ukitanguliza sana akili kila mahala utafika mahala yako mambo yatakupiga chenga tumefahamiana eh siku moja mtu mmoja aliuliza kwa nini sala alfajiri iwe na raka mbili adhuhuri iwe na nne kwa nini adhuhuri na alasiri singekuwa na raka mbili alafu alfajiri ikawa na nne au nane hivi unaona anajaribu kutaka kutumia akili akili yake kuzipanga zile zile raka na kwa nini magharibi iwe na tatu alafu ilisha iwe na nne Ukitumia akili yako peke yake unaweza kufika mahala ukapata maswali yakakuletea tabu sana. Lakini ukisalimu amri katika mambo ya ibada kwa Mwenyezi Mungu utafika mahala pazuri. Na wakati mwingine Mungu atakupa ilhamu utaijua hikma iliyopo. Wewe unafikiri alfajiri zingefanywa raka nne hizi mbili watu wanachelewa. Na wanalala. Na wanaziona dhiki na shida zingefanywa nne au nane singekuwa balaa ingekuwa sala alfajiri kama tarawehe 12 ingekuwa mashaka na yule mtu aliochelewa chelewa akaamka saa 12 so akipata zile mbili basi kisha pona kavuka lakini ukaenda mno kwenye akili unaweza kufika mahala ukapata majibu magumu sana ukitaka kujua hikma ya rakaa kwa nini ziwe kidogo kwa nini ziwe nyingi tizama sala ya safari kwa nini msafiri karusi wa kupunguza? Maana kepenye mashaka na shida asali kidogo. Na penye wasa asali asali nyingi. Kwa hivyo alfajiri inaonekana inapirika pirika ndio maana imefanywa sala raka zake kidogo. Ijumaa kwa nini imekuwa mbili? Kwa sababu ina hutuba zima. Idi kwa nini imekuwa mbili? Kwa sababu ina hutuba. Adhuri haina hutuba, alasiri haina hutuba. Lakini mpaka utulie sana ndio unaweza kugundua mambo kama haya. Nasema kunta tadrima alkitabu, ukua ukijua nini kitabu wala aliman wala nini iman. Kwa sababu kama Mwenyezi Mungu aliposema litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Kwa sababu pale Makkah alipozaliwa Mtume Salam kafika na Ibrahim na Nabii Ismail pale hawakuwa na kitabu. Na kutoka pale kwa Nabii Ibrahim na Nabii Ismail hakuja mtume tena kwa karne zaidi ya kumi na mpaka akaja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
Kwa hivyo hapa katikati hapakuwa na kitu cha kurudi nyuma kama tegemeo. Ulikuwa hujui nini kitabu wala nini imani. Wala kinjaalnahu nuran lakini sisi tumeifanya kuwa hii ni nuru. Na hadi bihi tunaongoza kwa nuru hiyo man nashau tunayemtaka min ibadina katika waja wetu. Quran hii imekuwa nuru, Uislamu umekuwa nuru, tunamuongoza. Na nuru hapa ni ule mfananisho wa kwamba kiza kinaondoka kwa kuja nini? Nuru. Lakini yale yale nilosema kila neno neno tafsirwa kwa maana nilipokaa. Ukifuata hii nuru kwenye Qurani unaweza kubabaika. Mwenyewe Mwenyezi Mungu kasema Allahu nuru samawati wal ardhi Mungu kajiita nuru. Halafu hapa nuran imekuwa ni Qurani au Uislamu. Na kule laqad jaakum min Allahi nurun wa kitabun mubinun. Imekujieni kutoka Mwenyezi Mungu nuru na kitabu chenye kubainisha. Pale nuru wafasiri wengi wamesema ni Mtume Muhammad. Si Qurani. Kwa sababu mbele kasema wa kitabun mubin. Nuru na kitabu chenye kubainisha. Sasa kitabu chenye kubainisha cha kwa Qurani. Hii nuru itakuwa nani? Eh? Itakuwa nayo Qurani. Itakuwa kitu kingine. Nini kitu kingine sasa? Sasa mtume anaitwa nuru. Halafu Mungu naye Allahu nuru, sema tal ardhi. Na hapa jaalnahu nuran. Hiyo Qurani imekuwa nuru. Kwa hivyo lile neno nuru usilifukurupuka tu kuli tafsiri. Tizama limekaa kwenye sentence gani? Kwa nini sasa hivi usiku baada ya salati chai ukienda nyumbani kwako sema hale teni chakula ikiletwa mikate imepakwa siagi na chai utakasirika Mchana je sana ni mchana mwingine na njaa hale teni chakula ukikuletea mikate imepakwa siagi na chai utasema nini Mmesema chakula bwana ah kwani pale usiku tuliposema chakula tukaleta mikate imepakwa siagi na chai mbona huku kasirika ah ule wakati wa usiku mkate na siagi na chai ndio chakula chake hapa mchana chakula kije kitu mwingi umezao kuliko utavunao <laughs> ubabwa ugali kwa hivyo neno lile lile chakula ukilisema mchana lina kwa muktadha wake limeleta maana nyingine ukilisema usiku kwa muktadha wake limeleta maana nyingine na neno lile lile moja. Sasa utatunganganiza vipi kwenye maana moja tu ya neno kila mahala? Tukiwaambia hamjui lugha wanakasirika. Mimi sipendi kuambia hawajui lugha, lakini wanaonekana hawajui lugha. Sio ya Kiarabu, ha lugha yoyote duniani hawajui. Maana lugha zote zinasemwa hivyo hivyo. Ukenda usukumani ukasema Nataka chakula wasukuma wataleta ugali kwa nyama. Ukija huku kwetu watu wapwani nataka chakula utaletwa wali au pilau au biryani. Ukenda nchi za Wahindi nataka chakula utaletewa chapati na mchuzi. Na vyote hivi vinaitwa vyakula kwa muktadha wa tamaduni za watu. Tumevamiana. Watu wanaoka hapo ni pwani ukisema ah Hebu katafuteni kiteweo watakwenda kuleta nini samaki au vitu vya barini lakini watu wanaokaa juu mabara huko leta kiteweo watakwenda kuleta nyama neno kiteweo limeamuliwa kwa muktadha wa tamaduni zilizopo usilazimishe maana moja ya neno kila mahali tumefahamiana vizuri hapo ndio ilmu inavyotaka vinginevyo unakwenda kichwa mchungwa tu ita hizo pesa ukifika Kenya ukisema nipe pesa utapo pesa Tanzania Ukifika Uganda. Ukifika Marekani. Si kila mahala utapua pesa ya pale mahala. Japo kwa inaitua pesa. Lakini kisamani ina matumizi. Iko tofauti. Muhtaba dono wa mua. Haya kwa. Walakin jalna unura. Lakini tumeifanya kuwa ni muongozo. Nura hapa imekuwa manake ni muongozo. Na hadibihi tunaongoza kwa nuru hiyo. Manna shau minibadi na muongozo tunayemtaka katika waja wetu wa innaka na hakika we Muhammad la tahdi unaongoza watu ila sirati mustaqim katika njia iliyonyooka wa innaka na hakika wewe anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi zote tunaofanya kazi yake tunafanya hivyo tunaongoza watu katika njia iliyonyo sasa anaongoza watu katika njia iliyo njia iliyonyooka ni mtume au Mungu mbona kwenye fatiha tunasema ihdina sirati al mustaqim Tunamuomba Mungu atuongoze njia ile nyoka. Mbona hapa mtume wa innaka na hakika wewe 
unaongoza watu katika njia ilionyoka na sisi zote tunaofanya kazi ya mtume sallam tunaongoza watu katika njia ilionyoka haizuili uwezi kuzuiliwa kusema Mungu anaongoza watu njia ilionyoka mtume anaongoza watu njia ilionyoka watu wanaofanya dawa wanaongoza watu katika njia ilionyoka wala kuna tatizo lolote kila mahala na mkutadha wake hapa wa innaka na hakika wewe kiafu lil khitabi kiafu kia innaka kiafu wa innaka na hakika wewe nani lil khitabi so mtume ndo anayezungumzwa hapa ma kunta hukua wewe tadiri ukijua mal kitabu wala liman wala kinjalna hunura kwa hivyo wa innaka anaambiwa mtume na hakika wewe la tahdi kweli unaongoza ila sirati mustaqim katika njia ilionyoka na Mungu naye anaongoza hivyo ihdina sirafal tuongoze njia iliyonyo tuitizame Qurani kwa muktadha wa mambo ilivyozungumza tusinganganize maana moja kila mahali tuleta matatizo njia iliyonyoka ni Uislam haipindishi mambo kilichokuwa cha haram ni haram kilichokuwa cha halali ni halali tumefahamiana kilikuwa cha wajibu ni wajibu kilichokuwa cha sunna ni sunna mambo yamenyoka wanaweza kutofautiana wanazuoni katika baadhi ya maeneo juu ya kusema hili haram au ni makruhu au hili ni faradhi au hili sunna muakada wanaweza wakatofautiana lakini Mwenyezi Mungu kwa madhumuni yake ha, hana tofauti yeye ana moja tu yeye ana moja sisi katika ule uelewa wetu ndio tunakuja kutofauti kutofautiana <laughs> kwa mfano e, mtume sasa salam kakataza kula kila chenye makwaru na midomo pinda wale ndege kwenye mdomo uliokwenda alafu mwisho ukafanyaje ukapinda au makhali yale makucha yaliyopinda hivi ziko hadithi kakataza sasa hadithi zile wanazuoni wengine wamechukulia kuwa ni haram kula wanyama wale wengine wamechukulia ni makruhu si haram umeona wameanza kupi kufisha katika dhahabu la Abu Hanifa kasema si haram ni makruhu hoja yake nini hoja yake kwenye Qurani tena katika sura la naam qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin illa an yakuna maitatan au 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 imekuja haya waambie sikuti katika wahi lilopewa mimi vilivyokuwa haramu kwa mlaji isipokuwa kilichokufa chenyewe damu yenye kunyuruzika nyama nguruwe au kilichochinjwa min ghairi ya Mwenyezi Mungu hivi ndio haramu hasa kama anaambiwa aseme hakuna vya haramu katika wahi wake isipokuwa hivi tena huyu kunguru atakuwa haramu vipi kumla eh hayumo katika orodha mwewe itakuwa haramu vipi kumla naye hayumo katika orodha fisi itakuwa haramu vipi kumla naye hayumo katika orodha simba itakuwa haramu vipi kumla hayumo katika orodha mamba itakuwa haramu vipi kumla hayumo katika orodha chatu itakuwa haramu vipi kumla hayumo katika orodha kima itakuwa haramu vipi kumla hayumo katika orodha m ya wadi baseba ukija kwa zile hadithi itakuwa labda makruhu hakikwa haramu si haramu kwa sababu haramu ni zile tu Jamhuru anasema na wale na uharamu kwa sababu mtume anayo nafasi ya kuharamisha yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharimu alayhim al-khaba'ith mtume anawahalalishia vizuri vizuri na huyo huyo nabii ummi anawaharamishia vitu vibaya kwa hivyo hivi kaharamisha mtume na mtume na haki ya kuharamisha vitu kwa haramu unaona mjadala unazoni sikupenda kuisema lakini wakati mwingine dunia imekaa na ubishi tunavigusia ndio inakuja pale pale sigara haram makruh tumbako haram makruh aiwa ayo wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim na hakika wewe unaongoza watu katika njia iliyonyo lakini kama jambo la sigara na tumbaku kulitetea kuna faida gani waliokataza ona msimamo mzuri kuliko wanaotetea unitetea sigara kwa faida nini sasa mpaka madaktari wenyewe unasema sigara ina madhara kwa afya yako sasa wewe tena mwanachuoni ukakaa useme si haramu makruhu unatetea unatafuta nini 
au unakwenda kutetea tumbaku ugoro unatetea unatafuta nini angalau ingekuwa hii nyama ya kunguru kwa sababu ni kiteweo watu wanaweza kuwa na shida unaweza kueleweka unatetea viteweo ukatetea sigara na ugoro unatetea nini sasa Ndio <laughs> mkuta mtu anaweza kujiingiza kwenye mgogoro fulani anatetea kitu afu kitafuta anachotafuta yeye katika Uislamu ni nini katika kutetea hilo jambo nothing hamna kitu Bora hata yule anotetea kula mwewe <laughs> Yule anaweza kuwa watu wanakosa viteweo jamani wajeni wale anaweza kuwa na sababu haya sigara sasa watu wanakosa nini wakiwaacha kuta sigara Wakiacha kunusa tumbaku ugoro wanakosa nini Ndio maana siku zote mamufti wetu watu wa fatwa mashekhe wetu wanojibu maswali kwenye vyombo vya habari watakao makini sana wanapojibu maswali Kitu kama hakina faida kwa umma hakuna haja kukitetea achana nacho Walolo ukataza ndio bora hapo kwa sababu hakina maslahi Lakini kile kitu ambacho unaona kinaweza kuwa na dharura na maslahi watu kwa mfano kasa kula kasa halali haramu umekuwa hapo mjadala huo miaka na miaka ah mimi bila shaka watu nasema kula kasa halali tukamharamishe kasa mzemi kitoo <laughs> namna ile yake eh tutakosesha mpwago na nini kula vizuri vizuri yule watu si kuharamisha ndugu yako eh madhali pana njia za upenyo baina ya lokataza na loruhusu wala kuna nasu sarih ilo haramisha kula kula kasa tu wasi kukimbilia kwenye haramu kitoo cha watu kenge Mesha mpiga kenge kwa taarifa yenu. Madina tena mmemla kenge. Watu wa Madina wanakula kenge, watu wa Maka hawali kenge. Mtume hakula kenge. Na Saidna Ali hakula kenge, kwa hivyo mashia hawali kenge. Lakini hakukataa mtume sana mkuliwa kenge. Masaba wengine wakamchapa vizuri na mimi mmemchapa. Tumefahamiana? Wala hakuwakataza. Kasema mimi sijamzoea tu. Hujazoea kweli, kuna wengine atapweza awali hao. Mimi ukanambia nsile pweza una wazimu mimi ninaacha nyama ya kuku kwa pweza ukangata ze pweza ala unajua pweza ni kula kitu kwa hivyo na majibu nayo yatizame uislamu unafaidika nini ndene majibu haya tumefahamiana eh halafu Mwenyezi Mungu anasema analeta kitu kinaitwa badal katika nahu inaka la tadi ila sirati mustaqimin sirati Allah ambao ni njia nani ya Mwenyezi Mungu. Hivyo sirati ya pili ndio ile sirati ya mwanzo. Sirati mustaqimi sirati Allah. Na ndio maana ikaingizwa kisra vile vile sirati kama kule ila sirati mustaqimin sema kule ni sifa na mausufu zote zinatanwi ni sirati mustaqimin sirati Allah. Hapa ni mudhafu wa mudhafu ile kwa hivyo sirati na kisra moja tu kwa sababu mudhafi haichukui tanwi. Lakini hayo ni mambo ya nahu. Hiyo njia iliyonyoka ni ipi? Ni njia ya Mwenyezi Mungu. Ndio njia iliyonyoka. Ya shetani haijanyooka. Ya binadamu haijanyooka. Iliyonyoka ni ile ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka yeye. Wewe mtafsiriwa vizuri? Sirati Allah. Njia ya Mwenyezi Mungu aliyotuwekea sisi tuipite katika maisha yetu ya dunia. Kwenye kumwabudu yeye na kwenye kuishi hapa duniani. wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sirati llahi nje ya Mwenyezi Mungu alladhi ambayo Mwenyezi Mungu ambaye lahu ni vyake ma fi samawati wa ma fi al-ardi vilivyomo ndani ya mbingu na ardhi na hiyo ndio sababu ya kwamba njia aloiweka yeye ndio ya kupitwa kwa sababu vyote hivi vya ulimwengu ni vyake sasa unapita njia ya nani tena kwani ukialikwa katika nyumba ya mtu kwa sema pita hapa njoo tuanze tunifuate mimi pita hapa utajitia ufundi useme ame sitaki njia hiyo napita huko nyumba yako hiyo hiyo nyumba si yake ndio lo sema hapa ndio pa kupita sasa una kuna kupita ukianguka ukaingia kwenye shimo ukiteleza yeye ndo mwenye nyumba ndo mwenye mji ndo mwenye kila kitu kaambia njia hii hapa wewe uitaki unaopata wapi ufundi na uamuzi sasa ikiwa ni vyake Mwenyezi Mungu la huma fi samawati wa fi ardhi ni vyake vilivyo mwa ndani ya mbingu na ardhi akasema njia ndio hii hapa piteni tena mnatafuta njia gani nyinyi kupita upumbavu 
Ujinga. Ndio maana akasema siratillah. Njia ya Mwenyezi Mungu alladhi ambaye lahu ni vyake ma vilivyomo fi samawati katika mbingu wa ma na vilivyomo fi ardhi katika dunia. Vyote ni vyake. Piteni njia hiyo nitakae. Asiku zote binadamu tukipita njia so itaka Mwenyezi Mungu matatizo yanakuwa kede kede. Kem kem tele yamejezana. Matatizo ya ulimwengu kwa asilimia kubwa ni watu kukataa kufuata kanuni alizoziweka Mwenyezi Mungu. Zozote zile ukiacha kufuata hata kwenye mwili wako ukaacha kufuata kanuni alizoziweka Mwenyezi Mungu utapata tatizo. Wewe chukulia mfano tu. Juisi unataka kunywa lazima utie mdomoni. Sasa fanya mabadiliko mrija uweke puani. Alafu fanya hivi. Sema inji ya Mungu sitaki nataka angumie. Ipeleke kwa pua uone kitakachotokea. Siko sababu umekataa kupita njia ya Mwenyezi Mungu alioiweka. Mwenyezi Mungu kaweka maingiliano ya kigono au ya kimwili yawe kati ya mwanamke na mwanamme, yakiingia mwanamme kwa mwanamme au mwanamke kwa mwanamke bala lake mnaliona. Na hata wewe mwanamke ukaenda kusikotakiwa bala lake linajulikana. Zile zile njia alizoziweka Mwenyezi Mungu za maisha ndio zile zile. Ukizikwepa zile unasababisha matatizo. We nani kakwambia moshi utie kichwani? Kwa ni moshi umeoka kwa ajili ya kuingia kwenye kichwa. Uko jikoni kwenye ukizidi sana mnakwenda kupepea, "Eh moshi umezidi ama utaki. Wewe tena unautia kwenye kichwa." Unaopeleka mpaka kichwani sasa tatizo si ushali tafuta mwenyewe. Sio njia ile wewe kwa hiyo wewe mbile Tayari uchakuwa na tatizo. Ndio maana wakati mwingine tutasema kuikataza haramu katika Uislamu ni kazi rahisi sana wala wakati mwingine huhitaji aya kama unakwenda kuzunga na watu kwa vichwa mchungwa tu zungumza aya ya mambo ya kiakili. Wewe tazama mateja haya yanotumia madawa kule vile. Mwisho anafika mahala anajidunga sindano anaitafuta mishipa. Sisi watu wa kawaida ukiambiwa tu hospitali unaumwa umeandikiwa sindano kumi. wasema daktari hakuna uwezekano wa kupungua. Kumi. Umenifahamu kwa sababu kudungwa sindano si jambo la kawaida. Mishipa ya mwili inapokea vitu kwa kunywa na kula vipite kwenye msago halafu ndio viingie kwenye mishipa. Sasa unaingiziwa moja kwa moja kwenye mishipa si jambo la kawaida lile. Paka iwe hakuna budi ndio unakubali kufanya. Yeye na kwa kila siku ndo kazi yake. Huoni kesho toka katika njia mbili tayari chakuwa na tatizo. Tumefahamiana? kila kitu kilichokuwa kimekatazwa katika dini kiko nje ya mstari wa maumbile kitatumika kama kutakuwa na dharura kubwa kweli kweli kinaweza katumika ipo sehemu zilorushiwa baadhi wala si yote lakini haviwezi kufanywa kuwa ni desturi kabisa haramu kunywa damu iko wazi yake kwa sababu damu inafanya kazi wapi katika mwili Inafanya kazi ndani ya mishipa tu. Hata kwenye huo msago wa chakula inasogea kuleta joto, halafu inarudi inakotakiwa. Kwa binadamu, kwa mnyama. Kwa hivyo inaonekana kazi zake nyingine. Sio kainywe wewe ya nini? Mbona ukiwa na upungufu wa damu, mtu akatolewa lita moja huo mwi basi kazi rahisi ya kunywa hii lita moja ya damu itakusaidia. Mbo a utobolewe utiwe mrija daktari anajua alafu inapangwa tena ishuke kwa dot ukiingizwa kwa speed pressure itakuja juu utakufa tena au utashindwa kwa accommodate tiende kwa utaratibu wake wewe unakwendaje kuinywa sasa ya nini mbona hunywi petroli ile petroli siku hizo wamegundua ulevi wa kunusa wananusa ile harufu yake inawaletea nishaya kwa hivyo mambo yote yakiacha njia ya Mwenyezi Mungu yanaharibika tu. Kwa hivyo vyote tutakavyokuwa. Tumefahamia na vizuri hapo. Kila kitu kifuate utaratibu aliyoweka Mwenyezi Mungu. Siratillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh. Kwa sababu ni vyake vile vile ndani ya ardhi yeye ndo aliochora ramani na mapito. Lazima tumfuate anapotakaye. Na ndio tatizo kubwa la dunia kutaka kuacha njia aliyoitaka Mwenyezi Mungu 
wakafata njia zinazobuniwa na binadamu na kila siku wanaza matatizo moja baada ya je jingine ala yeleweke ila allah tasirul umur kwa Mwenyezi Mungu yanakwenda mambo yote yote mambo yanarudi kwa Mwenyezi Mungu yanakwenda kwake kinachomalizika kinakwenda kwake kila kitu ulimwengu wote utarudi kwa Mwenyezi Mungu yote vinakwenda kwake katuachia katupa muda tunauona mrefu si hapa umri wako unaona mrefu dunia unaiona kongwe lakini kwa Mwenyezi Mungu vyote vinarudi kwake na ni kitu kidogo sana kwake Mwenyezi Mungu vyote vinarudi na mwisho yote atafufua alafu anasema eh haya mlifanya nini sisi binadamu hii eh, dunia inatuadaa tunaiona kubwa sana hii eh. wajongoja ngope mfano mmoja ikiwa tuna uwezo wa kumweka sisimizi usawa wa kibla alafu tukambe nenda mpaka ncha ile kule alafu kitoka pale uende ncha ile kule kutoka pale uende ncha ile kule kutoka pale ncha ile kule kimaliza urudi hapa unakadiria atatumia masaa mangapi mpaka arudi hapa tunaweza kufika swala alfajiri sisi mimi sijamaliza ruti umenifahamu lakini ukiambua wewe hasa hii dunia kwa sababu ya udogo wetu sisi tunaiona kubwa kwa sababu sisi ni wadogo sana ndani ya hii dunia lakini dunia kwa malaika kwa Mwenyezi Mungu ni kitu kidogo sana kidogo sana ndio maana akasema wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun na hakika siku moja tu kwa Mola wako ni sawa na miaka elfu mnayo hesabu nyinyi kwake ni sawa na siku hmm? space and time physics speed and space kwa Mungu ni kitu kidogo sana ulimwengu hata malaika ni kitu kidogo sana ulimwengu kwao sisi kwetu ni mkubwa time unaiona kubwa kwa sababu tunapima uwezo wetu hatujui uwezo, uwezo wa Mwenyezi Mungu ulivyo na uwezo wa viumbe we sisi hata tukifananishwa na nyangumi baharini tukifananishwa na tembo porini sisi ni vinyangari kata tu si yule tembo naye akifanya yake hatumwezi sisi kwa sababu ni kiumbe mkubwa haya tumemaliza tuendelee na sura nyingine hizo ndio aya ambazo nilitaka zikae pekee pekee yake sasa tunakuja kuanza sura tufusilat na muda tunao bismillahir rahmanir rahim sura tufusilat sura iliyopambanuliwa fusilat manake imepambanuliwa asili ya kufasili manake ni kutofautisha mambo baina kipengele na kipengele kwa hivyo kupambanua sura hii ni sura tufu fusilat Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim Sirudi kuyasema maneno ya Hamim tujasema wafasiri wamepita katika maelezo mbalimbali mbali, juu ya herufi hizi zilizokatwa katika Qur'an Tanzilu min Rahmanir Rahim Wanasema tanzilun khabarin li mubtada'i mahdhuf takdiru hu hadha tanzilun min Rahmani Rahim au mubtada'un wa khabaruhu mahdhufun takdiru tanzilu min arrahmani arrahim hadha ukiweka hadha mwanzo itakuwa hii tanzilu ni habari ukiweka hadha mwisho tanzilu itakuwa mubtada uteremsho kutoka kwa mwingi wa rehma mwenye huruma ni huu au huu ni uteremsho kutoka kwa mwingi wa rehma mwenye huruma na mimi napenda hii huu ni uteremsho tuanze na ile huu ni uteremsho Lugha zote duniani zinayo tabia ya kuondoa neno lililofahamika. Lililofahamika. Kama mmekaa mnamngojea mtu, nani? Pandu, tunamtafuta pandu. Akitokea mtu mmoja asemi, asemi haya pandu mnaye mtafuta huyo hapo kesha kuja sema huyo hapo. Ile huyo hapo ni ufupisho wa maneno kwamba yule pandu tunayemzungumza tukakaa tunamngojea na tunamtafuta huyo hapo kashafika yote ya nini hayo kusema tu huyo hapo tumefahamiana au umekaa na shida shilingi 1000 hii hapa shekhi 
yani ile shida yako ya shilingi elfu moja hii hapa chukua hii yote ni nini hayo pap umekata maneno umeleta tu kipande na hii ndio inaonesha ubingwa wa kusema na ubingwa wa kuandika na Qur'ani ni bingwa wa kusema na bingwa wa kuandika lililofahamika hakuna haja ya kuli nini ya kulisema kaingia mtu mara moja kafla na mtazama alafu anafanya hivi unamwambia hivi akakifanya hivi tumbo linasokota na wewe unamjibu hivyo hivyo uko uko ndio unamaliza mambo yako kwa bido <laughs> kwa sababu ukianza kuuliza nini sijafahamu hivi na hivi maana nini ili tumbo hivi linasokota atavimwaga pale kwenye kizingiti vitu <laughs> fupisha maneno kama alivyofupisha yeye kwa ishara na wewe mrudishie hivyo kwa ishara umefahamu vizuri hapo ujanja na fasaha ni namna gani unaitumia fursa katika maneno Qur'ani bingwa sana wa kusema na mtu anayejua Qur'ani na yeye anarithi ubingwa wa kusema kutokana na hii Qur'ani Qur'ani nakufundisha namna gani uzungumze Tanzilu min ar-Rahmani ar-Rahim uteremsho kutoka kwa mwingi wa rehma mwenye huruma na hii ar-Rahmani ar-Rahim tumeitafsiri sana tulipokuwa tukitafsiri bismillah kila wakati sina haja ya kurudia maelezo yangu leo yatoa kwa wale wanaofuatilia darasa zangu kitabun hiki ni kitabu hadha kitabun tena kafupisha na wengine wanasema kitabun ni badali ya tanzil tanzilu min arrahman arrahim uteremshwa kutoka kwa mwingi wa rehma mwenye huruma ambao ni nini ni kitabu maana umeteremshwa halafu umekuwa kitabu viko vinapoteremshwa visiwe kitabu vinakuwa nyaraka tu saifa sofi ibrahima wa wa musa kwa hivyo ni teremsho tena uteremsho wenyewe ni kitabu a kitabu maana yake nini kitabu maana yake ni maandiko yenye mwanzo na mwisho na yenye maudhui iliyokamilika ndio kitabu hakiwezi kuitwa kitabu ikiwa ni karatasi tu haijulikani mwanzo wake nini mwisho wake nini wapi na ndio ile hoja yetu kusema kuwa Qur'an ilikusanywa wakati mtume uko hai sio kwamba imekusanywa mtume kisha kufa kwa sababu haizi zinateremka mtume yupo kama ingekuwa haijakusanywa uko hai kingeitwaje kitabu Wangeuliza kiko wapi kitabu chenye Na Mtume Salamu kabla hajafa hutuba yake ya mwisho aliyotoa sema taraktu fikum ma intamasaktum bihima lan tadhillu baadi abada na acha kwenu vitu ambavyo mkishikamana navyo hamtapotea milele baada yangu kitabu Allahi wa sunnati kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wangu wangemuuliza masaba kiko wapi kama ingekuwa hakipo Yeye wako baadhi ya mashaikh wa Kiislamu wanatetea hoja ya kusema mpaka mtume kafa Qurani nyingine ilikuwa kwenye mbao nyingine iko kwenye pango nyingine iko kwenye nini e, ngozi ilikuwa sianza kuliwa na wadudu nyingine ah enyi enyi du mashaikh makumbwa <laughs> siku moja tulikaa kwenye semina kuna mmoja akaleta hayo kaambia ah, ah, ah tena baada ya leo <laughs> baada ya leo iwe mwanzo na mwisho Unataka njoo tukae kitako tuzungumze vizuri. Tuzungumze vizuri. Kitabu kimekuwepo tayari. Tumekafa kitabu kiko tayari. Ah, watu wanasali, Mtume Salama anasali sala ya usiku. Watu wamesali zile tahajudi na tarawehe kabla ya kusaliwa jamaa kila mmoja. Watu wakisalisha vichungu kwa vichungu msikitini kwa majuzuu na majuzuu. Wamepatikana kina Ubay bin Kabi waliohifadhi Qurani yote. Kaihifadhi yote vipi na haijawa kitabu? Mpaka Mtume Salama akawatuma watu waende wakafundisha Qur'ani wakauliwa akakasirika akafanya kunuti kwa sababu haihifadhi Qur'ani wameuliwa walikuwa wamehifadhi nini Vipande vipande vilivyosambaratika Au kitu gani Aya ba Tutaizungumza kila tukifika hoja hii lakini na Thomasa Thomasa na ibiginya biginya mpaka tufike mahala <laughs> tuelewane kitabu Uteremsho huo ni kitabu tena fusilat ayatuhu zimepambanuliwa aya zake 
hazikukaa aya ngumu ngumu hivi hazifahamiki hazieleweki si kweli for salat zimepambanuliwa zinazozungumza sheria zinajulikana zinazozungumza historia ya ulimwengu zinajulikana zinazozungumza historia za manabii zinajulikana zinazozungumza mawaidha zinajulikana zinazozungumza desturi na adabu za maisha zinajulikana for salat aya zimepambanuliwa aya zake zinafahamika ziko wazi safi na masahaba wasipofahamu wanakwenda kuuliza nitakupeni mfano mmoja tu kwenye hadithi wakulu wa sharabu aya inasema ya suratul bakara wakulu wa sharabu hata yatabayyana lakum alkhaytu labyadhu min alkhaytu laswadi min al fajr na kuleni na mnywe mpaka utakapobainika kwenu uchaaza mweupe kutoka na uchaza mweusi wa alfajiri au utepe mweupe kutoka na utepe mweusi wa alfa wa alfajiri baadhi ya masahaba ambao walikuwa si wenye fasaha ya kutosha katika lugha hawakufahamu mmoja akachukua uzi mweusi na mweupe akaka anatazama kizani utoka ubainika upi hakuweza kujua akarudi akaambwa au kusudi uzi haitwa hapa si uzi ni ule upeo upande ule wa mashariki linakotaka kuchomoza nini jua ndo unaitwa uchaaza ule umenifahamu sasa ikiwa alfajiri inaingia nyota zinaanza kupotea upande wa mashariki kwa sababu jua linapiga hodi na jua likipiga hodi nyota zinaanza kupotea kwa hivyo kama sehemu yenye uwanda sawa sawa ukilizama upande wa mashariki utaona nyota chini zimepungua Alfajiri imeshaanza kunini kuingia na upande wa magharibi nyota ziko nyingi kwa sababu jua bado haijatokeza ile ndo kaito labiadhu en alkhaytu laswadi min al min al fajr ndo ile utani wa kule kwetu pemba siku moja mwezi ramadhani baada ya sala alfajiri mtu mmoja akatoka na, na, na jembe anakwenda kulima jamaa mm. akamuona akarudi ndani akaenda akamkuta anapiga jembe kweli kweli akamwambia bala hao kumfunga lakini we ye <laughs> Ramadhani asubuhi unachezea jembe namna hiyo kumfunga akasema ninafunga ela nalila na uchaaza yani nimefunga lakini ile dako nimelila kwa upe kwa hivyo na shibe nyingi sasa zinalila na uchaaza yani nimelila kwa upe umemwongo wa kufunga kongwe kunlila na uchaaza bila au maka kala asubuhi anakwenda kutoa shibe wewe lakini ni utani eh uwache kama uli kama uli haya ala kula hali fusilat ayat zimepambanuliwa aya zake zifahamike vizuri ili watu wazielewe sheria inasema nini tashi mwenyezi Mungu anataka kitu gani tena qur'ana na arabia kisomo cha kiarabu qur'anan kisomo huku kashaita kitabun maandishi huko Qur'an kisomo kwa sababu Qur'ani imeandikwa na inasomwa ukizingatia kusoma kinaitwa kisomo ukizingatia maandishi kinaitwa maandiko ndio kile kile kitu kimoja inategemea unavolizinga zingatia ukizingatia kuwa umemuoa atakuwa mkeo ukizingatia jinsia atakuwa mwanamke ndio maana kikuzi mwanamke we bwana usemi mke wangu kwa sababu pale umezingatia jinsia unamuita mwanamke lakini akikufurahisha ah mke wangu leo umepika vizuri utamuita mke wangu ndio yule yule mara umemuita mwanamke wewe mara umemuita mke wangu lakini ndio huyo mmoja inategemea unazingatia nini katika kusema tumefahamia na vizuri hapo kwa hivyo kitabu ukizingatia maandishi Qur'anan ukizingatia kusoma lakini ndio kile kile kimoja Qur'anan Arabia kisomo cha Kiarabu. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anasisitiza sana kusema Qur'an na Arabian, kisomo cha Kiarabu. Utaifahamu lakini kuipata hasa ile dhati yake lazima uwe nacho kile chenyewe. Umenifahamu? Ndio maana kwenye tafsiri kuna mtu anaye tafsiri Qur'an anakwenda vizuri, kuna mwingine anabahatisha bahatisha tu. Hata hao wenye kujua Kiarabu kuna wakati wanakwama kwa sababu Kiarabu cha Qur'an nacho ni kizito. Strong hivyo lazima ujue Kiarabu. Na hapa ndio umuhimu wa kujua lugha Kiarabu kwa ajili ya kuifahamu Qurani moja kwa moja. Iseme na we moja moja kwa moja. Direct. Sasa 
Mwezo kumkuta mtu anapiga kelele sana lakini yeye kumbe anategemea tafsiri ya Qur'ani ya Kiingereza, tafsiri ya Qur'ani ya Kiswahili, lakini ile moja kwa moja akisoma kuifahamu hivi haipati. Arabia. Na kisha kuwa ni ya Kiarabu, basi na fani za lugha Kiarabu fasaha zote zitakuwa muhimu kwa ajili ya kuifahamu nini Qur'an. Kwa hivyo nahau, sarfu, balagha zote zitakuwa ni fani muhimu kwa ajili ya kuifahamu nini Qur'an kwa sababu zile ni fani za lugha ya Kiarabu. Tumelewana? Hasa wamekuja watu leo wanaona nahau haina maana, sarfu haina maana, balagha haina maana, halafu wanataka watu tafsiri ya Qur'an na Arabia. Wana tafsiri vipi? Watakombe oh masahaba hawakusoma nahau, hawakusoma sarfu wala hawakusoma balagha. Ndio si kwamba wamezisoma lakini je, si zilikuwemo ndani ya maisha yao? Au maisha yao walikuwa nasema Kiarabu hakina nahau, hakina sarfu, hakina balagha. Manake fa'il walikuwa wanamtia nasbu badala ya rafu. Kama sisi tunavyosema Kiswahili, si tunasema Kiswahili kwa kuzaliwa nacho na kukua nacho, hatujajifunza grama ya Kiswahili, sarufu ya Kiswahili. Lakini anayekuja ambaye si Mswahili ili aseme Kiswahili kama sisi, so lazima ajifunze. Kwa ni sisi tumezaliwa Arabuni? Kwa ni sisi tunasema Kiarabu kwa kuzaliwa nacho? Na huko Arabuni sasa hivi Kiarabu kinachozungumzwa ndo kile kilichoteremkia Qur'an. Sasa lazima kisomwe basi Kiarabu kwa fani zake ili watu waweze kuitafsiri Qur'ani. Tumefahamiana? Ndio maana huyu huyu Arabu na huko Arabuni sasa hivi anatafsiriwa Qur'an. Unajiuliza ah, sasa tena anatafsiriwa Qur'ani vipi? Ndio kwa sababu Qur'ani ina karne 14. Ushei wao nafikiri Kiarabu kilichotumika karne 14 zilizopita ndio kinachozungumzwa sasa hivi. Kiswahili tu cha karne moja tu iliyopita hakisemwi tena katika maeneo mengi hapa Zanzibar. Cha karne moja tu. Nikikutajia mimi Kiswahili cha karne moja iliyopita unaweza we mwenyewe kupata tabu sasa hivi ukawa hufahamu ni kitu gani. Ukilea mwana mwema na mwana mui mlele, mwema kimpachenga na mui mpechelele, hujui mjakufaa, mjakupa maji mbele. Umefahamu? Karne ya 19 shairi hili limetungwa. Ukilea mwana mwema na mwana mui mlele, mwema kimpachenga na mui mpechelele, hujui mjakufaa, mjakupa maji mbele. Maneno matatu manne unaweza usiyafahamu. Karne moja tu wala si zaman sana je karne 14 itakuwa vipi Dar es Salaam pale yalitungwa mashairi katika hii tu miaka 1980 ya kile Kiswahili cha kuvunja mvunja cha mtaani kile sasa hivi ukiyasoma hakuna mtu anayefa mshua ni sevungati nikalishiti lile deni nitakugee no sweti tufikapo maskani sasa na kitoa poti nipate sosi laini umefahamu nini miaka ya 80 tu shairi limetungwa ilikuwa mpaka kwenye magazeti sasa hivi hakitumiki tena pale Dar es Salaam Kiswahili lugha zinakuwa na kubadilika kwa hivyo huwezi kuzungumza Kiarabu cha Qur'ani sasa hivi sehemu yoyote ya Arabuni labda uingie kwenye vyuo vya kidini utasema na baada ya hivyo wengine utakwambia hapa umesema nini hapa sema hivi hapa sema hivi hapa sema hivi washabadilika kwa lazima usome Ukijua Kiarabu kilichotumika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna jamaa mmoja alisoma Kiarabu hapa akapata scholarship ya kwenda Misri. Alipofika Misri akapata kusoma Al-Azhar chuoni. Sasa siku hiyo akatoka mitaani akapotea akijui chuo chake kiko wapi. Akaenda akakuta barazani watu wanakunywa kahawa, akasema salamu alaykum. Wa alaykum salam. Akasema afwan ya jamaa uridu an as'alakum aina yaqa'u al-azhar al-sharif bazo akasema sadaqa Allah al-azhar waka wakaona kama kasoma Qur'ani waltaka sem ya gama'a basalo kum al-azhar fiin ndio lugha ono sema wao ya gama'a basalo kum al-azhar fiin يا كسما عفوا يا جماعه اريد ان اسالكم سؤالا واحدا معذره اين يقع الازهر الشريف بزوجك صدق الله العظيم كما انا سمعت 
kuonesha kuwa Kiarabu kinachosemwa na Waarabu mitaani hivi sasa sio kile kilichotumika katika matumizi ya Qur ya Qurani na hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna mabadiliko makubwa sana kwa lazima kukisoma Kiarabu fasaha kilichotumiwa wakati wa Mtume sallallahu na wakati wa masaba ili kuweza kufahamu Qurani inasema nini sio Kiarabu cha kusukuma sukuma cha mitaani Waarabu wenyewe wanahitaji kutafsiriwa Qurani sasa Qurana na Arabi kisomo cha lugha ya kia ya kiarabu le qaumi ni alamun kwa watu wenye kujua mambo kwa watu wenye kujua nini mambo na ndio maana Qurani ikikukuta mjinga kabisa inafanya kazi kwanza ya kukutoa ujinga halafu ndio uweze kuifahamu ikikukuta mwerevu inatumia ule ule werevu wako kukufahamisha Umenifahamu? Lazima iwe unajua jambo ndo utafahamu. Kama ujui jambo unafahamishwa vipi? Kwa hivyo watu wenye kujua mambo ndo wanaweza kufahamishwa. Na kwa hivyo lazima tutengeneze uwerevu wa kujua mambo ili watu waweze kufa kufahamu. Bashira na nadhira. Qur'ani hii ni mtoa bishara na mtoa maonyo. Sifa hizi mbili wakati mwingine kwenye Qur'ani zinahusu Qur'ani yenyewe na wakati mwingine zinamhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bashira na nadhira anakuwa Mtume sallallahu alaihi na Bashira na nadhira inakuwa Qur'ani. Ndio maana nikasema utizame maudhui yanasema nini? Bashira na nadhira si sifa za Mtume sallallahu alaihi hapa, ni sifa za hii Qur'an. Qur'an. Na kuna wakati Bashira na nadhira zinakuwa sifa za nani? Za Mtume sallallahu alaihi basi ni mtoa bishara Qurani hii na mtoa maonyo. Bishara kwa wale wanaotenda mema kuambiwa watapata pepo. Na Mwenyezi Mungu atawalipa. Kwa pongezi kabisa. Hani ambi makundu mtaamaluna. Hongereni kwa mlokuwa mkia mkifanya. Lakini na maonyo kwa watakaofanya mabaya. Kwa hivyo inafanya kazi mbili. Na hiyo ndio kazi kubwa ya mawaidha katika mawaidha iwepo bishara na yawepo maonyo yasiwepo mawaidha ya kujenga matumaini tu kuonya hakuna na yasiwepo mawaidha ya kukatisha tamaa tu kujenga matumaini hakuna nafahamu kwa binadamu tunatofautiana kitabia wengine wazuri katika kutoa bishara kuliko maonyo na wengine wazuri katika maonyo kuliko bi bishara tunatofautiana na mwingine anajaribu kucheza winga zote mbili kushoto anapiga na kulia anapiga miguu yote miwili anatumia lakini si lazima kupatikana mtu anayeamudu maeneo yote mawili lakini ni vizuri kwamba akipatikana anayemudu la kuonya basi apatikane na mwingine anayemudu la kutoa nini bishara na ndio maana uwashauri mara nyingi wenzangu kwenye jitimai kwamba tunapopanga wahadhiri wale wa jitimai tusipange wahadhiri wa namna moja tu analetwa mkali akitoka mkali kaingia mkali wa pili likitoka shoka limeingia rungu likotoka rungu limeingia panga likitoka panga angalau imekuja dismisi a a piga kidogo puliza piga kidogo puliza alafu asiletwe tu mtu wa bashasha tu akitoka huyo tena kaingia wa bashasha akitoka huyo wa bashasha akitoka a a huko na huko no kuna watu ulka zao hata kieleza adhabu za kaburi za moto basi huko kaburini kuna shujaa wala akra si mchezo anabedo hayo hiyo ah shujaa wala akra unataka eh alafu na kuna mwingine hata akieleza mambo ya peponi peponi kuna mahurul aini si mchezo sio wa kavirondo wa hapa duniani eh kwa ni mgombi tueleze mambo ya peponi atuvutie kile ana mahasira mpaka kwenye pepo na yule ana utani na vichekesho mpaka kwenye moto tuko hivyo tunatofautiana kitabia tumefahamiana kwa hivyo mtuchukue kama tu kama tulivyo mashaka wengine wako namna hii wengine wako namna ile lakini ukamilifu wa mambo penye ukali pawe na ukali na penye upole pawe pana nini pana upole za Qur'ani ina yote bashira ni wana wanadhia kuna sehemu inaleta matumaini kuna sehemu inatisha na sehemu inatoa bishara na kusahimu inaonya. Na Mtume S.A.W akiwa akifanya yote hayo na wanazuoni watakuwa wafanye yote kwa kadiri ya uwezo waliopewa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Fa a'radha aktharu. Basi wakapuuza wengi wao. Maonyo hayo, bishara hizo wengi wao wakazipuuza. 
Hai inaonesha wazi kuwa katika kazi ya dawa wanaopatikana wanakuwa kidogo kuliko wanaokosekana. Inakuwa kama bahari. Ukienda baharini unachokivua ni kidogo kwa kweli ukilinganisha na kile ulichokiacha mle baha, baharini. Wewe hata ukiona mtu kajaza jahazi nzima madaga basi ujue hayo aloyaacha huko baharini itakuwa mara kumi ya kile alichokuja nacho. Ndio ilivyo. Siku zote za kazi ya dawa ndio hii. Wengi tunawakosa wachache tunawapata. Lakini sasa ndio manake tufanye nini? Tusikate tamaa ndio kazi ya dawa ilivyo. Aksaru hum fahum la yasmauna wengi wao basi hawasiki hawasiki jambo. Tuweke alama hapa. Wakalu qulubu na ghulfun itatupeleka mbali zaidi kidogo kwa maelezo. Na leo tulimalizia kiporo cha sura lopita na tumeangalau tumeigusa sura hii kwa aya hizi hizi za mwanzo kabisa moja mbili tatu nne natoa fursa maswali moja mawili hivi matatu halafu tuswali bismillah naam sheikh wa alaikum assalam kutafuta jinsia ya watoto sikosa sikosa wanazoona wameizungumza kwamba ipo hiyo na wamezitaja njia za zamani utumie ubavu gani utumie ubavu gani Exleta ukanyage wapi zaidi? Huko <laughs> unitafute kwa faraga mzee Kwa hapa hadharani siwezi kumwaga taaluma zote hizo eh? Lakini ikiwa mtu anapata watoto wa jinsi ya moja tu, alafu akataka apate na jinsi nyingine na ukawepo ushauri wa kisayansi wa kuzitafuta ambao haukupelekei kufanya jambo lolote la haramu. Hakuna tatizo lolote katika dini ya Islam kukubaliana na njia hizo. Hakuna tatizo kama ni taimu, kama ni mikao, kama ni matumizi ya vyakula, herbal medicine, hizi medical, hizi madawa madawa na nini si jambo zuri sana. Lakini kama ni miti, miti vyakula na nini kutumia bado halijawata, halijawata tatizo lolote. Huo ni ushauri unakwenda. Lakini tunachosema kipengele cha kupandikiza mbegu kutoka kwa mtu mwingine. Hili Uislamu una reservation zake, una comment zake. Kwa sababu sasa hivi Ulaya imefika mahala watu wako huru sana. Anaweza kuja mtu akasema Sheikh Msaba nimekugundua wewe una uhodari fulani watu wengi hawana mjanja kweli wa kusema natamani kipaji hichi akipate mwanangu naomba nichukue mbegu yako nikaitie kwa mke wangu huyo mtoto atakuwa wangu mimi si wako lakini mbegu nimechukua kwako Weshafika huko Wanatufanya kama wanyama sasa Zamani wazungu kabla hawajafika hapa anakwambia twende ukalale na mke wangu hasa tena leo ataweza kabeba mimba kumuta Nataka mbegu hiyo. Kinachotokea ni achie mwenye. Siku hizi tena wamefika wanaweza kachukua mbegu wakaenda kuingiza. Haya hatuyakubali katika dini ya Kiislamu. Ile ya mwanzo ni zina moja kwa moja kwenda kukunguta. Hii ya pili ya kuchukua mbegu si zina lakini inakataliwa kwa sababu nayo ni matokeo ya zina. Kwa sababu ungezini naye lingetokea hili. Hapa huku zini tu lakini imechukuliwa mbegu ikaingizwa. Hayo ni matokeo ya zina na matokeo ya zina yatafananishwa na hukumu ya nini ya zina hatukubali Lakini ikiwa mbegu inayochukuliwa ni ya mume akaingiziwa nani mke ah, ni haki yake na ni halali yake Hili tunalikubali Lakini ya mtu mwingine hatukubali Sasa hivi wamefika mahala pabaya wazungu mwanamke anamwambia babake Daddy I miss you I love you I need your sperm Babangu nakupenda na kumisi nataka mbegu yako ingie tumboni mwangu. Baba yake mzazi. Huyo mtoto atakayezaliwa atakuwa na ni mjukuu au atakuwa mtoto anakuwa vipi? Wamfika mahala wanafanya mambo ya ajabu ajabu katika maisha yao. Kwa hiyo tunasema ukipita uhalali hapo katikati hakuna tatizo. Ukipita uharamu itakuwa hai haifai wallahu ala. Naam. Mada hii ya majaliwa ni mada ngumu kidogo lakini niliwahi kuwa na mhadhara mie wa Waislamu na itikadi ya majaliwa na makundi yamezuka matatu duniani katika swala hili ndani ya Uislamu wenyewe kuna kundi linasema Mwenyezi Mungu ndo anojalia kila kitu kwa hivyo ukiwa baradhuri kakujalia Mungu ukiwa basha kakujalia Mwenyezi Mungu kama ilivyokuwa ukiwa tajiri kakujalia Mwenyezi Mungu ukiwa maskini kakujalia Mwenyezi Mungu ukiwa mfupi kakujalia Mwenyezi Mungu ukiwa mrefu ukiwa mnene ukiwa mwembamba unamtupia Mungu majaliwa kwa hivyo unajiachia kwenye kadari 
na ndio mmoja akasema mimi duniani najiona kama nyoya na peperukani ngangani upepo unanipeleka kokoto mimi najiachia tu hiyo itikadi ya kwanza kuna itikadi inasema Mungu afanye lolote kila kitu tunafanya sisi ye kana tumbulia macho tu ala hii kwa nini wanafanya hivi a a no wamezidi Uwerifao ile kuri nyingine. Ah hizi itikadi hizi mbili zina mashaka sana. Itikadi ya wastani ni ile ya kusema yako mambo Mwenyezi Mungu anayaamua yeye na yako mambo katuachia sisi tuamue. Hatatuhukumu kwa lile alolo liamua yeye, atatuhukumu kwa lile ambalo tumeliamua sisi. Sisi tukifanya uamuzi mbaya tutahukumiwa kwa uamuzi wetu na tukifanya uamuzi mzuri tutalipwa kwa uamuzi wetu. Hasa haizuii kusema haliwi jambo bila Mungu kutaka kwa sababu hata wewe uamuzi wa wewe kuamua jambo zuri kakupa nani Yeye atakulipa kwa uamuzi wako lakini hakulipi kwa kukupa uamuzi kwa sababu uamuzi kakupa wewe na aliamua vibaya akampa uamuzi vile vile lakini atahukumu kwa yule aliyeamua vizuri kwa nini uamuzi ule katumia vizuri na yule kwa nini katumia vi viba. Na kwa hivyo kila akisema yadi man yashau wa yudhillu man yashau, maana ni kwamba kwa kutoa ule uamuzi. Lakini si katika lile jambo ambalo wameamua wenyewe. Umenifahamu? Kwa hivyo lile ambalo ameamua mwenyewe ndio lifa imma shakir, imma shakiran wa imma kafura. Kuna kipengele cha uamuzi wako mwenyewe na kuna kipengele ambacho si cha uamuzi wako mwenyewe. Kwa mfano Aliwahi kusema mtu mmoja si Muislamu lakini kasema maneno ya hikma sana anaitwa Jawahir Lal Nehru alikuwa waziri mkuu wa kwanza kwa serikali ya India Jawahir Lal Nehru Alisema hivi maisha ya dunia ni kama mchezo wa karata Binadamu hana uamuzi juu ya karata anazopewa lakini ana uamuzi juu ya karata anazozicheza Nisikilize maneno mazito sana Maisha dunia ni kama mchezo wa karata. Zinachangwa zile cha 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 unapewa zako kama tatu kwa hiyo 60 au 4 chanis. Wewe uwezi kuamua nipate trufu, nipate garasha, si nipate nini? Ah ah. Kuna uamuzi juu ya karata unazopewa. Ukishakupewa utacheza ipi? Huni uamuzi wako. Umeumbwa mwa Afrika, hukuamua wewe. Umezaliwa ni wala, hukuamua wewe. Umekuwa wakati mwingine ya chimene ngule ukimeje chale ukitembe chale ukuamua wewe Umekuwa na sura hiyo ukuamua wewe umekuwa mwanamume unauninginiza na kusimamisha ukuamua wewe Lakini je baada ya kuwa hivi utafanya nini Mungu atakujadili kwa nini ulikuwa mmakonde Kwa nini ulikuwa mwarabu kwa nini ulikuwa muhindi hilo hajadili Kwa nini ulizaliwa Afrika ah Halijadili kwa nini ulikuwa mwanamume halijadiliwi uliamua kufanya nini Umenifahamu vizuri hapo? Kwa hivyo ile ya shau ni ile mashia ama ya jumla anayotaka Mwenyezi Mungu. Lakini uamuzi wa kila kipengele ni wako mwenyewe kwa sababu kakupa khiyari. Atakujadili kwa ile khiyari yenyewe. Lakini yale maamuzi ya ujumla hawezi kukujadili. Kama alivyoiweka hewa ya oksijeni humo, kaiweka. Kwa hivyo hatujadili kwa nini oksijeni imekuepo au haipo. Lakini ukiamua kubana pua ukasema mimi siivuti sasa. Baka ukafa. Nani kaamua kufa wewe? Ni wewe mwenyewe kwa kujua. Lakini alokupa uwezo wa kuziba pua nani? Vidole hivi. Sasa atakwambia na kuhukumu kwa nini nimekupa vidole? Ah ah na kuhukumu kwa nini ulibana pua? <laughs> Umeelewa vizuri hapo? Pale ulipofanya wewe kwa uamuzi wako ndio unapojadiliwa. Sio pale ulipofanya wewe kwa maumbile uliopewa, pale sio panapojadiliwa ule uamuzi wako mwenyewe. Kwa nini uliamua kufanya hivi wakati kulikuwa kuna uwezekano wa kuamua kufanya vinginevyo? Mfano wa mwisho. Ni mtihani unapokuja kwenye pepa. Liko swali pale, alafu kuna majibu matatu. Chagua jibu lililo sahihi. Kwa nini mwalimu kaeka majibu yote sahihi pale? Moja sahihi, mawili ni kosa. Sasa hii mwalimu anataka ufeli anataka upasi. Ha? Hasa ukifeli utalaumu mwalimu kaweka majibu mengine sio. Lakini ukipasi utajipongeza wewe kwa kuchagua jibu lolote kwa ndilo. Ukifeli wala humlaumu mwalimu kwa kuweka majibu mengine sio kwa sababu ndo mtihani. Na ndio maana mwenda wazimu hata hukumiwa katika hilo kwa sababu hakupewa uwezo wa kuabudu. Na mti hautahukumiwa katika hilo kwa sababu hujapewa uwezo wa kuabudu. 
wala wanyama hutohukumiwa katika hilo kwa sababu hakupewa uwezo wa kuabudu kwa hivyo utajadiliwa kwa uwezo uliopewa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh